Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 24th lecture. In this lecture, we are going to continue with this idea that we had begun discussing the last time. That idea was that of disarmament and arms control. These are issues that have to be seen in the larger international relations perspective, in the larger uh, need and reality of states acquiring armaments in the world. We had a baat ki thi un uh, compulsions ki jin ki vaja se states weaponry acquire karti hai aur humne ye ek history dekhi thi ke because of the bloody nature of conflicts and the use of weapons and the economic cost associated with acquiring weapons ek saath saath movement چلنی شروع ہو گئی ہے اس کو سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس موومنٹ کو آف اینڈ اٹ ہیز اے چیکڈ ہسٹری آف سم سکسیز سم ایفرٹس دیٹ ور یوز فل اینڈ آف اٹس فیلئر پرٹیکولرلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیگ میں جو اٹیمپٹس ہوئے تھے جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا تو ہیگ کے اٹیمپٹس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انفارچونیٹلی دنیا کے جو ممالک تھے انہوں نے اس کے بعد پھر جنگ عظیم شروع کر دی تھی پھر جنگ عظیم جو پہلی ہوئی اور دوسری ہوئی اس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ لیگ آف نیشنز جو تھیں انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ جی جنگ عظیم کا جو ٹریجک لاس ہوتا ہے ہیومن سفرنگ اینڈ ہیومن لائفز کی وجہ سے جو بلڈ شیڈ کاز ہوتی ہے دیٹ بکیم اے پاورفل موٹیویشن ٹو اگین ٹرائی اینڈ ڈسام اینڈ لیگ آف نیشن نے چند کمیشن سیٹ اپ کی ان کمیشنز نے تجاویز پیش کی بٹ وہ جو تجاویز تھیں وہ انفارچونیٹلی سیاسی ریزنز کی وجہ سے انٹرنل ڈفرینسز آف اپینین کی وجہ سے وہ تجاویز جو تھیں وہ منظور نہیں ہوئی اینڈ وی دین سو دا بگننگ آف دا آؤٹ بریک آف ورلڈ وار ٹو اینڈ دا ورلڈ وار دا سیکنڈ ورلڈ وار واز آلسو کیٹسٹرافک ان ٹرمز آف دا اماؤنٹ آف کیجولٹی کاسٹ by the awesome power of new weapons. I mean, kai nai conventional weapons bhi use hue. I, I believe it was during the world wars that sub, uh, you know, submarines ka concept hai ya U-boats ka concept hai, ye practically implement hua. I mean, in the second world war, uh, we got this thing known as an atom bomb, which was essentially used. It was used in two cities of Japan. And we saw the results of that, the horrifying results of that. So again, they became these calls and compulsions to disarm. So now we will start from here today. Disarmament after World War II. The devastation unleashed by World War II again led to calls for disarmament. So the first thing that we have talked about is that جس طرح ایک میجر دنیا میں جب ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایونٹ پہ ریئیکشن ہوتا ہے سو so اگر آپ جنگ عظیم کو دیکھیں پہلی کو اور دوسری کو اس کے بعد پوری دنیا جو تھی وہ ہل گئی تھی آئی مین دیر واز دس سینس آف ٹریجک لاس دس ڈپریشن یو نو دا کاؤنٹلس سولجرس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ گوئنگ بیک ٹو دیئر کنٹریز ایمپیوٹیٹیڈ مینٹلی ڈسٹرب آئی مین دا great number of civilian casualties of women and children having lost their lives in aerial bombardment of infrastructure having been destroyed is tarah ki jab ye sari cheeze nazar aayi duniya ko duniya mein across different parts of the world to phir again there were some renewed calls ke ji waqai hi ye jo khatarnak qisam ki armament hai states ki iske bare mein kuch hona chahiye there needs to be something done. The UN Charter laid much emphasis on the need for disarmament. Now, in the United States, the new leadership was made after the League of Nations. This was the United Nations. We will talk about this topic in another topic. But now, let us talk about this topic. If you only look at this quickly, after the League of Nations World War I, the League of Nations اور وہ پھر ختم ہو گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی یونائٹیڈ نیشنز اور وہ ابھی تک ہے دنیا میں 
اس کی جو ویریس اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے بٹ یہ جو یو این کا آئیڈیا ہے یہ بیسکلی اس کے اندر بھی اس کا جو آرگنائزنگ جو جو اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹوس تھے ان کے اندر بھی کافی زور دیا گیا ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک لارج احساس تھا تو وہ جو احساس جو ہے اس کو ایک افیشل شکل دی گئی بائی دا ایمفسس ان دا یونائٹیڈ نیشنز آن دی ایشو آف ڈسامنٹ کہ واقعی ہی جی جو ویریس اسٹیٹس ہیں اکراس دا ورلڈ جو نئی اسٹیٹس بن رہی تھیں ورلڈ وار ٹو کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کلونیلزم ختم ہوا بہت سے ممالک ایشیا میں افریقہ میں ان کو آزادی ملی تھی نئی نئی تو اس وقت بھی یہ ممالک اپنی پرائورٹی سیٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے آزادی تو مل گئی اب کیا کریں سو so, اس وقت یو این کا ادارہ جس میں یہ ممالک ممبران تھے وہاں پر کم از کم یہ اطراف یہ ریئلائزیشن آ کہ جی ڈسامنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے ممالک کو سو so, یہ ایک احساس جو تھا یہ کم از کم دنیا میں بین الاقوامی سطح پر given the entire experience of the world in light of the second world war ye ek itraaf jo tha ye samne aa gaya the un established a military staff committee to assist the security council to regulate armaments and explore means for disarmament so un ne bhi ye kiya ke un ne phir ek military staff ki committee فارم کی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کو جو یو این کے اندر ایک اور ادارہ ہے سیکیورٹی کاؤنسل جس میں چین روس گریٹ برٹن فرانس اور یو ایس شامل ہیں ان ممالک کو بیسکلی انفارم کیا گیا تھرو دس پرٹیکولر کمیٹی کہ آرمومنٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تجاویز جو تھیں سیکیورٹی کاؤنسل کو ان بگ فائیو کنٹریز کو دی جا رہی تھیں تھرو دس کمیٹی کہ دنیا میں جو آرمومنٹس جو اتنی خطرناک آرمومنٹس ہو گئی تھیں اور ان کے جو اثرات تھے ورلڈ وار ٹو میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سائمٹینیسلی ایک یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایک نئی چیز آ گئی تھی سو so, اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یو این کا جو نیا ایک ادارہ بن گیا تھا اس کے اندر ڈس آرمومنٹ کے بالخصوص جو ایفرٹس ہوئے ہیں جو کوششیں ہوئی ہیں وہ کیا تھی ڈڈ دے کیری اینی ویٹ ڈڈ دے پروو ٹو بی یوزفل واٹ ہیپنڈ ان دا ورلڈ اف یو لک ایٹ دا پکچر آف دا ورلڈ ٹو ڈے تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جی ڈس آرمومنٹ کے کیا ایفرٹس آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا ایز اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز دا یو این اٹامک انرجی کمیشن انکلوڈیڈ آل فائیو سیکیورٹی کاؤنسل ممبرز اینڈ کینیڈا اب سب سے پہلے اگر ہم نے یو این کے ڈس آرمومنٹ کے ایفرٹس کی بات کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا اٹامک کمیشن ایک اٹامک انرجی کی یو این کی بالخصوص ایک کمیشن سیٹ اپ ہوئی تھی جو مشتمل تھی ان پانچ ممالک پہ جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا حصہ تھے اور ایک اور ملک کے یعنی کہ کینیڈا سو so, چھ ملک جو تھے یہ اس اٹامک کمیشن کے ممبران تھے The UN Atomic Commission was to explore mechanisms for peaceful transfer of nuclear technology to identify safeguards for inspections of compliant states to prevent hazards or violations and work towards eliminating nuclear weapons. I have already given you a little bit of information that this nuclear weaponry was a new invention. came about the use of nuclear weapons came about in the end of the second world war so from the 1940 onwards work had commenced on the idea of using nuclear technology ab nuclear technology jo hai it can be used either to make bombs which have awesome destructive power and lingering side effects i mean which cause cancer in 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 uh, you know the people who survive the nuclear accident radiation leakage hoti hai usse cancers hote hain tumors hote hain is tarah ke diseases hote hain jo ke hiroshima nagasaki mein phir nazar aaye after the use of these weapons uh, it leads to massive contamination environmental pollution 
pollution of river ways water land and this is all besides the immediate destruction caused by them so ye to ek nuclear weapons ki reality jo hai ab ye to pata chal gaya ke ji weapons ke liye to it's a it's a very effective weapon it's a very serious and a very dangerous weapon ek taraf to ye baat ho gayi magar ye jo atmi tawanai hai basically it's energy so i mean that energy can be used also for productive purposes and wohi wohi jo energy hai jo release hoti hai nuclear reaction se usse uh, electricity bhi ban sakti hai usse jo world ki energy need hai jo hum coal and coal uh, ko aur tel ke zakhair ko istemal kar kar ke hum hasil karte hain jiska bahut sa mahaliyat par asar hota hai aur jis tarah ye green house gases wagaira hain jo jinki wajah se phir climate changes aa rahe hain duniya mein इनको भी प्रिवेंट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीनर एंड इट इज वायल इट इज क्लीनर इट इज नाउ पोटेंशियली अनसेफ क्योंकि हम इसको बैन अवी सियासत की निगाह से अगर देखें तो इट इज हार्ड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन सेफ यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज एंड यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज बहुत से आपको ममालिक के बयान जो हैं वो नजर आएंगे बिलखसूस दो तीन ममालिक के नॉर्थ कोरिया एंड एंड ईरान फॉर एग्जाम्पल जिनका ये बैन अवी इदारों के साथ बहस चलता आ रहा है कि जी हम तो सेफ यूज के लिए जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं बाकी ममालिक ये समझते हैं कि नहीं ये सीक्रेटली जो है यूरेनियम को इसलिए इनरिच कर रहे हैं कि वेपन्स बनाए सो बेसिकली ये झगड़े जो हैं आपको ये करंट मौजूदा बैन अवी सियासत में भी नजर आएंगे एंड बेसिकली नाउ द आइडिया दिस स्टेम्स फ्रॉम द पोटेंशियल ड्यूल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर वेपनरी और इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज नाउ दिस कमीशन set up by the un was essentially trying to realize this and to try and streamline and consolidate upon the safe use of nuclear technology and this was one of its basic mandates and it wanted to essentially jo uske larger goals the wo ye the ke to realize that nuclear energy jo hai wo uh, ek mamooli cheez nahi hai usko basically यूज uh, करने के लिए बहुत से सेफ कार्ड्स की जरूरत है एंड इट इज पोटेंशियली डेंजरस आई मीन हैविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इट सेल्फ इज अ वेरी डेंजरस थिंग एंड अ वेरी सीरियस थिंग नाउ यू कैन डिबेट द आइडिया कि क्या कई स्टेट्स जो हैं आर दे बेटर कैपेसिटेटेड आर दे यू नो मोर रिस्पॉन्सिबल देन अदर स्टेट्स एंड डू दे हैव द राइट टू हैव न्यूक्लियर वेपन एंड अदर स्टेट्स डोंट ये एक और लंबी चौड़ी बहस है हम इसके अंदर इस वक्त नहीं जाएंगे अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑन द आइडिया ऑफ द डिसमेंट एफर्ट कंसर्निंग द यू एन एटोमिक कमीशन एंड उसकी जो मैंडेट थी वो प्राइमरीली थी टू ट्राई एंड असेस एंड चैनलाइज न्यूक्लियर एनर्जी इन अ पोटेंशियली सेफ एंड प्रोडक्टिव मैनर बोथ सुपर पावर्स अग्रीड टू कॉपरेट but the divergent stances failed to achieve the commission's goal the us argued that control must take precedence over disarmament and the ussr wanted the reverse ab bain ul aqwami satah par agar aap cold war context mein is cheez ko dekhein to aapko ye nazar aayega ki basically zahir hai jo sabse zyada nuclear capacity जिन ममालिक के पास थी सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च कर रहे थे डिफेंस के ऊपर वेपनरी के ऊपर इन द कोल्ड वॉर सिनेरियो व द यूएसएसआर ऑन द वन हैंड इन द यूएस ऑन द अदर ये दूसरे ममालिक को भी आर्म्स वगैरह जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे सो कोल्ड वॉर में बहुत सी आर्मोमेंट जो थी इट वॉज अंडर दिस टेंशन बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर द टू सुपर पावर्स एंड अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स में देखें तो इन दोनों ममालिक ने ये मुआदा तो सीमिंग भी किया था कि जी हम कॉपरेट करेंगे तावन करेंगे एंड वी विल ट्राई अब इस तावन के जरिए दुनिया में जो आर्मोमेंट फैल रही है उसको कब किया जाए 
مگر اگر آپ اس چیز کی اصلیت دیکھیں تو اس میں بھی ایک آئیڈیالوجیکل تیزاد تھا وہ تیزاد کیا تھا وہ ڈفرنس کیا تھی وہ ڈائیورجنس کیا تھی وہ ڈائیورجنس یہ تھی کہ جی یو ایس جو تھا وہ آرگیو کرتا تھا کہ کنٹرول مسٹ ٹیک پریسیڈنس اوور ڈسامنٹ یعنی کہ کنٹرول جو ہے اس کو پہلے کنٹرول کرنا چاہیے ایک کنٹرول ہوگا اگر ممالک کا یعنی کہ سپر پارس کا جو ہے کنٹرول بیسکلی ہوئے گا اپنے نیوکلیئر ویپنس کے اوپر پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسامنٹ آئے گی پہلے جو ہے ایک قسم کی اکویژن بنے گی ایک اکویژن جو پار اکویژن بنے گی وہاں سے کنٹرول نکلے گا اس کنٹرول کے اندر سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے ویپنس گھٹنا شروع ہوں گے بیسکلی جو سوویٹس تھے وہ یہ فیل کرتے تھے کہ پہلے بشک ویپنس جو ہیں وہ ڈسام کر دیے جائیں اینڈ پھر کنٹرولس کی بات کی جائے سو دے ہیڈ ٹو اپوزنگ ویز آف کمنگ ایٹ دس آئی مین اس کو میں ایک اور اینگل سے آپ کو سلیس لفظوں میں اس کا یہ کیونکہ امپورٹنٹ ایشو ہے دا یو ایس فیلٹ کے جب وہ معاہدے کرتے تھے مشترکہ ان کی باتیں ہوتی تھیں یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر کی اسٹریٹیجک آرمز ریڈکشن کی تو جنرلی اگر جو امریکن جو نمائندے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی پہلے آپ ایک ہمارے ساتھ معاہدہ کریں ایک معاہدے پہ دستخط کریں اس دستخط کے بیسس پہ پھر ہم نیوکلیئر ویپنس کو کم کرنا شروع کریں گے سو پہلے ایک پرنسپل بنے پھر اس کی ایکسیکیوشن ہو دا رشینس فیلڈ کے نہیں جی پہلے آپ گراؤنڈ ریالٹی کو بدلیں پہلے آپ واقعی جو ویپنس جو ہیں ان کو بنانا کم کریں پھر ہم بات کریں گے دستخط کرنے سو ایک دستخط سے بات شروع کرنا چاہتے تھے یو ایس والے کنٹرول سے بات شروع کرنا چاہتے تھے اینڈ پھر اس کو اصلیت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اینڈ جو روس کے جو نمائندے تھے وہ اپوزٹ چاہتے تھے کہ پہلے جی گھٹائی ہو اور پھر معاہدہ کیا جائے سو اس اپوزٹ قسم کی اور ان کے اپنی وجوہات تھیں کہ وہ یہ پوزیشنس کیوں ایڈوکیٹ کر رہے تھے مگر اس کی وجہ سے آرمومنٹ کے اوپر زیادہ اگریمنٹ جو تھی نیوکلیا آرمومنٹس کے اوپر زیادہ اگریمنٹ حاصل کرنا ریمین ڈفیکلٹ اینڈ کانسیکوینٹلی ڈس آرمومنٹ آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی اینڈ ویپنری آلسو پروفڈ ڈفیکلٹ دا یو این جنرل اسمبلی آلسو اسٹیبلشڈ اے کمیشن آن کنونشنل آرمومنٹس وچ ٹو فیل وکٹم ٹو کولڈ وار ڈائیورجنسز دا یو این جنرل اسمبلی وچ از اندر level of the UN, this, in this level, basically, all the member states of the world have their representatives. So, now these representatives sitting on this general body basically have a greater say concerning what goes on in the world. So, now these people also realized that nuclear weapons are a handful of countries. So, what about all these other countries? So, these uh, countries within, represented within the General Assembly of the UN, انہوں نے کہا کہ جی, basically, کچھ conventional weapons کی بھی بات کرو. اب جب ہم conventional weapon کا لفظ use کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے, rocket launcher, stain gun, machine gun, um, tank, jahaz, uh, submarines, uh, naval ships, یعنی کہ not nuclear weapons. ان کو کہتے ہیں conventional weapons. سو کنونشنل ویپنس جو ہیں اس کے اوپر جو ہے بات چیت زیادہ بڑھنی شروع ہوئی جب یو این کی جنرل اسمبلی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بیسکلی کنونشنل ویپنس کنونشنل آرمز ریڈکشن از آلسو ریکوائرڈ پرٹیکولرلی ان دا ڈیولپنگ کنٹری کانٹیکسٹ سو یہ بھی حالانکہ اس بات کا اعتراف ہوا مگر کولڈ وار کی پیچیدگیاں سپر پارس کی فنڈنگ آف ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ ان دا اٹیمپ ٹو بیلنس پاور بٹوین دا کمیونس اینڈ دا ویسٹرن ایلائز یہ بھی جو ایک معاہدہ تھا کہ کنونشنل ویپنس کو بھی گھٹایا جائے یوز آف لینڈ مائنڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا یہ دیز آلسو ایشوز فیل وکٹم ٹو کولڈ وار ٹینشنس مثال کے طور پر نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا کے درمیان 
لا تعداد لینڈ مائنس ہیں اینڈ دیٹ جو ڈی ملٹرائز زون ہے وہ بیسکلی ریپرزینٹس دس پرٹیکولرلی پچھلے آپ اگر بیس پچیس سالوں کو دیکھیں ڈیورنگ دا ہاٹ ٹائم آف دا کولڈ وار تو آپ کو دیکھا جائے گا کہ دونوں سائڈوں پر نارتھ کوریئنس کو سوویتس کی سپورٹ تھی ساؤتھ کوریئنس کو امریکہ کی سپورٹ تھی اینڈ ان کی کانسٹنٹ ٹینشن رہتی تھی ففٹیز میں تو امریکہ ایکچولی وینٹ اینڈ فورٹ تھے سو یہ ان وجوہات کی وجہ سے کولڈ وار کی وجوہات کی وجہ سے کنونشنل ویپنز جو ہیں ان میں بھی ڈسامنٹ کرنا ہیز ریمینڈ بگ چیلنج فار دا ورلڈ اینڈ فار دا یو این الٹیمیٹلی دا یو ایس ایس آر پولڈ آؤٹ آف بوتھ کمیشن ڈیو ٹو چائناز ریپرزینٹیشن آن دیم اب یو ایس ایس آر جو تھا کولڈ وار میں جو دوسری سپر پار تھی یو ایس کے علاوہ یہ یو ایس ایس آر نے یونائٹیڈ سوویتس کی جو اسٹیٹس یونائٹیڈ اسٹیٹس آف دا سوویت ریپبلک یہ جو یو ایس ایس آر تھا انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کی جب ایک سرٹن فیز تھا کہ یو ایس یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو دے سیڈ کہ دے ول پل آؤٹ آف دیز نیوکلیئر ڈس آرمومنٹ ٹاکس دے فیلٹ کہ نہیں یو ایس ایز بینگ ٹو اگریسو اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو بی اگریسو اینڈ دے آلسو فیلٹ کہ چائنا کیوں ہے ان کو اب آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیشلی ماؤ سے ٹنگ جب کمیونزم لے کر آئے چائنا میں تو ان کو روس کی حمایت حاصل تھی بٹ پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم حالانکہ دونوں کمیونسٹ ممالک تھے ان کا آپس میں آئیڈیولوجیکل بٹوارا ہو گیا دا چائنیز وینٹ آن ون سائڈ اینڈ دا راشینز وینٹ آن دی ادر سائڈ دا یو ایس ایس آر کلیپس چائنا ہیز ناٹ کلیپس چائنا میں کمیونزم جو ہے وہ ایوالو کرتا رہا چینج کرتا رہا اینڈ چائنا از اسٹل دیر دا کمیونسٹ ریپبلک آف چائنا از اسٹل دیر اس کے بعد اب یہ جو لارجر ہم نے یو این کے جو ایفرٹس ہیں جو کمپلشنز یو این کی ہم نے دیکھا بھیچ میں ٹینشنز بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یو این کی مختلف جو باڈیز جو ہیں وہ کوشش بھی کرتی رہی ٹو ٹرائی and bring about disarmament and how a lot of this disarmament effort was hampered by cold war uh, priorities uh, ultimately resulting in the USSR pulling out of these efforts because China was there. So this is a very obvious kind of a threat when there was a super power in these efforts in the Bain al-Aqwami side. But in this case, the efforts in this case, the efforts in this case, ہوئے ہیں ڈس آرمومنٹ کے وہ کم از کم جو معاہدے بنے جو ایفرٹس بنے جو سجیشنز بنی دے ریفلیکٹ ہاؤ دا ورلڈ آن دا ون ہینڈ واز بیکمنگ انکریسنگلی ڈینجرس بٹ آلسو آن دی ادر ہینڈ دس ایولوشن آف تھنکنگ دیٹ واز کیپیبل آف ڈیفیوزنگ دس ڈینجر سو ایز اسٹوڈنٹس آف آئی آر اٹ از امپورٹنٹ فار آس ٹو ریئلائز کہ ایک طرف دنیا میں خطرناک کیپیسٹی ان سوچ بڑھتی گئی ہے مگر اس کے برعکس ساتھ ساتھ یہ کیپیسٹی بھی دنیا میں ہے کہ اس ٹینشن کو ہینڈل کر سکے اس ڈسٹرکٹیو پار کو ہینڈل کر سکے آئی مین انفارچونیٹلی وی سی ان دا ورلڈ دیٹ سم ٹائمس ان دونوں جو بیلنسز ہیں ایک دوسرے کو جو ایفرٹس اٹیمپٹ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دے بریک ڈاؤن اینڈ جب یہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں تو وی گیٹ یو نو آؤٹ رائٹ وائلنسز اور آؤٹ رائٹ سول وارز آؤٹ رائٹ ریپریشنز اور آؤٹ رائٹ اٹیکس آف ون اسٹیٹ اور نادر اسٹیٹ اینڈ اٹس فردر کمپلیکیٹڈ کیونکہ کئی بار جو ہیں وہ اسٹیٹس دوسری اسٹیٹس پر حملہ کر دیتی ہیں اور کلیمنگ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سیکیور پیس اب تو دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ حملہ ایک ملک پر ہو جاتا ہے کہ جی دے ہیو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی نہیں نکلتے اینڈ پھر بھی وہاں پر ٹینشنز جو ہیں دے کنٹینیو ہیئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یو ایس انویژن آف عراق سو اسینچلی دا ورلڈ از اے کمپلیکیٹڈ پلیس بٹ دیر ہیو بین سائمٹینیس ایفرٹس ٹو ڈیل ود دس کمپلیکیشن اینڈ دا نیوکلیئر ایشو از سملرلی اے ویری کمپلیکیٹڈ ون ناؤ لیٹ آس ٹرن ٹو این ایفرٹ دیٹ ہیز ٹرائی ٹو ہارنس دا پوٹینشیل energy that comes out of nuclear reactions in a peaceful manner atoms for peace plan ab ye ek plan bana tha 
جس کے ذریعے ایٹمز میں سے جو اوسم پار اینڈ انرجی نکلتی ہے اس کو پوٹینشلی پیسفل مینز میں کیسے چینل کر کیا جا سکتا ہے آئی مین دیٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ دس از واٹ ہیپنڈ بٹ دس از ٹو شو کہ آئیڈیاز لائک دیز ڈو ایگزٹ آؤٹ دیر ان دا ورلڈ ان نائنٹین ففٹی تھری آئزن ہار پرپوزڈ اسٹیبلشنگ اے پول آف فیشنیبل مٹیریلس ڈونیٹیڈ بائی نیوکلیئر اسٹیٹس ٹو دا اٹامک انرجی کمیشن ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو ادر کنٹریز اسٹرکٹلی فار پیس فل پرپسز اب نائنٹین ففٹی تھری میں ایک یہ انٹرسٹنگ پروپوزل سامنے آیا تھا اینڈ اگر یہ پروپوزل فالو ہوا ہوتا تو آج کل کے موجودہ دور میں ہم جو کانسٹنٹ ریکرنگ ٹینشن دیکھتے ہیں کہ ممالک کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیا پیس فل مینس کے لیے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ ویپنز بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اگر یہ تجویز کو فالو کیا جاتا تو شاید یہ سسپیشن نہ رہتی تجویز جو تھی یہ آئزن ہار امریکن جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں انہوں نے تجویز دی, کی, دی تھی کہ وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ اس شکل میں نیوکلیئر جو ہے ایک پول آف نیوکلیئر مٹیریلس وہ ٹرانسفر کر دیں ٹو دا اٹامک کمیشن اینڈ پھر اٹامک کمیشن جو ہے وہ اس ریڈی شیپ آف نیوکلیئر مٹیریل کو آگے دے دے ٹو غریب ممالک سو غریب ممالک کین دین یوز دیٹ ان اٹس گیون فارم فار پروڈکٹیو پرپسز سو اس میں ان کو ٹرائل اینڈ ایرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو زیادہ الیبریٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی پرووائڈیڈ کہ ان کو پکا پکایا جو پروڈکٹیو یوز میں یوز ہونا ہے نیوکلیئر مٹیریل وہ ان کو مل جائے اینڈ اس کا جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے وہ یہ اٹامک کمیشن ہو یو این کی سو so یہ تجویز جو تھی اگر اس کو فالو کیا جاتا تو آج کل جو ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے منسلک ٹینشنز دنیا میں بار بار نظر آتی ہیں وہ شاید نہ ہوتی دا سوویٹس اپوزڈ دس پلان آرگیوئنگ دیٹ این اگریمنٹ on prohibiting nuclear weapons was necessary prior to disseminating nuclear technology ab ye jo atoms for peace ka jo plan tha isko soviets ne oppose kiya aur unhone kaha ke basically is tarah ke koi attempt karne se pehle ye lazmi hai ke nuclear weapons ke upar bahut strict compliance hoye ایک اگریمنٹ ہو جو فبیٹ کرے نیوکلیئر ویپنڈری کو ورنہ یہی جو مواد ہے اس کو منیپولیٹ کر کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیں گے سو یہ دا سوویٹس ور انکمفرٹیبل ود دس آئیڈیا کمنگ فرام آئزن ہار اینڈ اس لیے یہ جو ایٹمس فار پیس کا جو پلان تھا یہ اتنا آگے نہیں گیا اب اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر اور بھی آئیڈیاز تھے اور بھی انیشیٹوز تھے ڈسامومنٹ کے لحاظ سے آئیں چلیں اب ان انیشیٹوز کو دیکھتے ہیں مینی ڈسامومنٹ اینڈ آرمس کنٹرول ایفرٹس وہ انڈر ٹیکن تھرو بائیلیٹرل مینس بٹوین یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر دا بگسٹ پولیفریشن آف آرمومنٹس ان دا پوسٹ ورلڈ وار ٹو پیریڈ اب جو سب سے بڑے پولیفریٹرس تھے آرمومنٹس کے ان دا ورلڈ و دا سوویٹس اینڈ دا یو ایس سو اسینشلی دیز پیپل آئی مین دیز اسٹیٹس ہیڈ ٹو ٹرائی این اٹیمپٹ ٹو ڈس آرم کیونکہ سب سے زیادہ ویپنز ہی نیوکلیئر ویپنز ہی جب ان کے پاس تھے تو جب تک یہ لوگ پولیفریشن آف ویپنز آف کنونشنل ویپنز اینڈ پرٹیکولرلی نیوکلیئر ویپنز اگر یہ اسٹیٹس ہی نہ بات کرتی تو باقی جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی بات کرنے سے دنیا میں اتنا فرق نہیں آنا تھا سو so, ان ممالک نے بھی کوشش کی اینڈ ان ممالک نے اب میں ٹریٹیز کی زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا آپ کو نام دے دیتا ہوں وہ این ٹی بی ٹی ایک ٹریٹی تھی وہ این پی ٹی ایک ٹریٹی تھی وہ سالٹ ون اینڈ سالٹ ٹو ٹریٹیز تھیں میں ان ساری ٹریٹیز کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں بلسٹک مسلس کی ٹریٹی تھی پولیفریشن کے لحاظ سے ٹریٹی تھی پولیفریشن کا مطلب ہے پھیلاؤ سو نیوکلیئر پھیلاؤ کے خلاف ایک ٹریٹی تھی 
टेस्ट बैन न्यूक्लियर वेपनरी को टेस्ट करने के ऊपर एक बैन की एक ट्रीटी थी फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स कहां कैसे प्लेस हो रहे हैं और उनको कैसे लिमिट करना चाहिए उसके ऊपर ट्रीटीज चलती रही सॉल्ट वन सॉल्ट टू की हमने थोड़ा सा इनको मेंशन किया था जब हमने कोल्ड वॉर की बात की थी सो so, ये सारी जो ट्रीटीज थी मुआदे थे ये इनमें सुपर पावर्स खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थी एंड सुपर पावर्स अगर इन्वॉल्व ना होती तो बेसिकली वन वुड हैव एक्सक्लूडेड द पोजेसर्स ऑफ वेपन सो जाहिर है जो मेजोरिटी जिनके पास वेपन थे और वसाइल थे और टेक्नोलॉजी थी टू प्रोड्यूस वेपन जब तक वो नहीं बात करते तो बैन अवी सतह पर डिसमेंट में कोई खास फर्क नहीं आना था एंड बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि जब डिसमेंट का कोई मेजर एपिसोड हुआ है तो वो बैन अवी सतह पर सुपर पार्स के दरमियान अग्रीमेंट्स थी एंड जब धचका लगा है उस एफर्ट को तो इनकी आपस में राइवलरी की वजह से लगा है द 1985 एटी फाइव सिक्स नेशन समिट इन न्यू डेली वॉज इंडिकेटिव ऑफ द ग्रोइंग कंसर्न अमंग डेवलपिंग कंट्रीज अबाउट न्यूक्लियर वेपन अब 1985 के अंदर एक न्यू डेली के अंदर एक समिट हुआ एंड ये जो समिट था यहां पर जो अहम चीज नजर आई वो ये आई कि जो इतने तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं थे इतने पावरफुल ममालिक नहीं थे उनको भी कंसर्न थी उनको भी टेंशन थी एंड फिक्र था रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ न्यूक्लियर वेपन कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन जो हैं जिस तादाद से फैल रहे हैं स्ट्रेटिजिकली जहां जहां प्लेस हो रहे हैं तो ये इससे दुनिया जो है इसमें खतरा बढ़ रहा है द वर्ल्ड इज नॉट बिकमिंग अ सेफर प्लेस सो दिस वॉज दिस ट्रीटी आई मीन नाउ वी कैन एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वी कैन थिंक अबाउट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन के न्यू डेली में ये सामिट हुआ जहां पर ये इतराफ था कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी कंसर्न है और फिर इंडिया ही वो मुल्क था जहां पर फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चंद सालों बाद हुई एंड इट लेड टू द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया बट असेंशली इस तरह की टेंशन एंड कॉन्ट्रोडिक्शन जो हैं हमें दुनिया में बैन अवी सतह पर नजर आती हैं एंड दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट तो बेसिकली अगर आप दुनिया के हालात को देखें बाय एन लार्ज अगर आप डिसमेंट के एफर्ट्स को भी देखें तो यू हैव टू सी कि बेसिकली प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है वो मुआदे जो हैं या तो वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए से हो सकते हैं एंड दैट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द यू एन सो अगर हम डिसमेंट के लार्जर एफर्ट को देखें हम इंसानों की नीयत को तो नहीं देख सकते आई मीन विद बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वी कैन नॉट टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल वन इंडिविजुअल एफर्ट्स अनलेस इट इज एन एफर्ट दैट इन्फॉर्म्स द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट और इट इन्फॉर्म्स द बिहेवियर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब आइजन हार ने तो इनिशिएटिव लिया और वो आइटम्स फॉर पीस प्लान बन गया बट अगर आप या मैं अगर वेपन्स के बारे में हमारा व्यू हो तो देन दैट शोज दैट जब तक वो व्यू फैलेगा नहीं और वो उभरेगा नहीं तो उसकी बैन अवी सतह पर उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमें नजर नहीं आएगी आई मीन दैट इज दैट इज जस्ट द वे दैट थिंग्स वर्क सो सेंट्रली वेन वन इज टॉकिंग अबाउट दीज आइडियाज दैट इज नॉट टू शो दैट ये आइडियाज जो है ये इंडिविजुअली हमें सोचने नहीं चाहिए बट इट इज टू रियलाइज के एक जब इंडिविजुअल की हम बात करते हैं और जो अरीना है वो इंटरनेशनल अरीना है तो देन अ क्रिटिकल मैस इज रिक्वायर्ड इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर मी टू थिंक अबाउट दीज इशूज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ आस टू थिंक अबाउट दीज इशूज एंड इफ मेनी ऑफ आस हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन आइडिया देन दैट आइडिया कुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू आर पोलिटिकल सिस्टम एंड इट कुड गेन मेजोरिटी यू नो इफ इट हैज मेजोरिटी एंड एंड सिमिलैरिटी ऑफ थिंकिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देन पहैप्स वन कुड सी अ ट्रेंड इमर्जिंग एंड जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है एंड न्यूक्लियर वेपन्स को कैप करने की बात है उनकी डिसमेंट की बात है ये सिर्फ एक या दो मुल्कों में एक या दो लोगों में आपको ये बात नजर नहीं आएगी 
آپ کو بہت سے ممالک میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ایشو سے کنسرنڈ نظر آئیں گے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو برٹرنڈ ریسل جیسے فلاسفر جو کہ برٹش فلاسفر تھے آئنسٹائن جیسے سائنسدان جو ہیں دے و کنسرنڈ ود دیز ایشوز اینڈ دین یو ہیڈ ان نائنٹین ایٹی فائیو دا ڈیولپنگ کنٹریز بیسکلی بینگ کنسرنڈ بائی دا ڈینجر آف نیوکلیئر پولیفریشن اینڈ incidentally or ironically you also had the nuclearization of south asia and you know a sort of a tit for tat response just may do seemingly developing countries jinki aspirations probably would be to harness nuclear weaponry for more productive purposes have made weapons and i mean now there is a cost associated with weapons and i mean there is a responsibility associated with these weapons and there has been international pressure coming from other countries that even have nuclear weapons on these two countries and they were also internationally they were all these types of bans placed i mean including on our own country besides india i mean japan for example uh, decided to cut off aid to pakistan and then after a few years decided to resume aid uh, to pakistan given the changed uh, international scenario in the post september 11th uh, attacks in new york so in bain al aqwami sata pe koi cheez stagnant nahi hai koi cheez stable nahi hai constantly halat jo hain wo badal badalte hain international relations mein uh, jo partnerships hain wo tabdeel hoti hain kyunki states jo hain wo constantly unko agar unke uh, khayal and ideology jo hai اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریالٹیز کا جائزہ لینا پڑتا ہے معائنہ کرنا پڑتا ہے ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹو کمپلشنز آن گراؤنڈ سو اس لیے ان کے بہیویئر کو پریڈکٹ کرنا اسٹڈی کرنا از ناٹ ایزی سو اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایفرٹس دنیا میں ہوئے ہیں اگر وہ سیمنگلی ڈس آرمومنٹ نہیں بھی اچیو کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایفرٹس جو تھے یہ بے معنی تھے یا بے مقصد تھے آئی مین دے ور ایکچوئل اٹمپٹ اینڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے کوشش ہوئی ہے بٹ وہ کوشش کیسے ہوئی وہ کوشش ناکام کیسے ہوئی اس کو بھی دیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے بیکاز انسان جو ہے وہ ایکسپیرینس سے ہی سیکھتا ہے I mean, in siyasat mein bhi experience hota hai, bain al-aqwami siyasat ka bhi experience hota hai, and scholar and students jo hain, wo inhi experiences ko dekh dekh kar, they inform their opinions and make their opinions and their knowledge more diverse. And that is what we are trying to do when we study these big issues, these big concerns. So, میں نے آپ کو کچھ نوٹبل ایفرٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آئی ہوپ دیٹ یو ہیو بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا نویت آف دیز آف دیز ایفرٹس اینڈ دیٹ یو ہیو لاٹس آف کوشچن بریمنگ ان یور اون مائنڈ ریگارڈنگ واٹ آئی ایم سینگ سو اب ان کنسیپچوئل ایشو سے اور ان ان بیسکلی ان سوالات سے جو ہم نے پوز کیے ہیں بین الاقوامی سطح پر اب میں آپ کو ایک بالخصوص ایک ٹریٹی کی طرف لے کر جاتا ہوں جس کا اگر آپ نائنٹیز میں دیکھیں تو بہت سے ممالک پر پریشر تھا کہ جی آپ اس ٹریٹی کو سائن کریں اینڈ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹریٹی جو ہے جس کا نام سی ٹی بی ٹی ہے یعنی کہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی یہ ٹریٹی کیا تھی اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں دا این ٹی پی ریویو کانفرنس واز ہیلڈ ان جنیوا ان نائنٹین نائنٹی فائیو وچ ریکمینڈیڈ انفینٹ ایکسٹینشن آف دا این ٹی پی اچھا جی سب سے پہلے تو اگر ہم سی ٹی بی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے بات کرنی پڑے گی این ٹی پی کی این ٹی پی کیا ہے این ٹی پی ایک اور معاہدہ تھا نیوکلیئر پولیفریشن ٹریٹی ٹھیک ہے اب این ٹی پی جو تھا وہ بیسکلی پولیفریشن کے پہلے آپ لفظ کا مطلب دیکھ لیں پولیفریشن کا مطلب ہے پھیلاؤ اینڈ یہ جو پولیفریشن کا لفظ ہے یہ بالخصوص نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ سے منسلک ہے سو اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپریڈ آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی اکراس دا ورلڈ اینڈ اس میں امپلیسٹ جو 
انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پولیفریشن ہوئی تو ویپنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جس طرح جس طرح نو ہاؤ نیوکلیئر نو ہاؤ پھیلے گا اینڈ کسی رکاوٹ ان کسی سپروائزنگ ایجنسی کے کی انوالومنٹ کے بغیر پھیلے گا تو پھر چانسز ہیں کہ اور زیادہ اسٹیٹس جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیں گی سو یہ جو ٹریٹی تھی یہ نان پولیفریشن یعنی کہ پولیفریشن کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ تھا سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کانفرنس ہوئی جنیوا میں جس میں یہ کہا گیا کہ نان پولیفریشن جو ہے یہ پچانوے میں یہ انیس سو پچانوے میں یہ کانفرنس ہوئی اور وہاں پر یہ بہت سے ممالک نے یہ کہا کہ جی نیوکلیئر پولیفریشن جو ہے اس کو روکنا ہمارے لیے آج کل کے حال میں آج کل کے دور میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا دس یا بیس یا پچیس یا تیس سال پہلے تھا سو بیسکلی یہ آئیڈیا آف نان پولیفریشن جو ہے حالانکہ اور بھی اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو اور بھی جگہوں پر نیوکلیئر ویپنری جو ہے وہ بن گئی ہے مگر اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پر بہت سے ممالک جو ہیں جن کے پاس ویپنز ہیں وہی سب سے زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ باقی ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہ آ جائے سو یہ جو آئیڈیا ہے نان پولیفریشن کا یہ کرنٹ موجودہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ ہے اس میں بہت اہم ہے سو سب سے پہلے تو ہم اگر سی ٹی بی ٹی کی بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم یہ نیوکلیئر نان پولیفریشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو دیکھیں گے کہ جی نیوکلیئر نان پولیفریشن جو ہے دیٹ از اے سیریس کنسرن اینڈ اے ویری کرنٹ کنسرن یہ پرانی بات نہیں ہے دس از اسٹل سم تھنگ دیٹ از ویری مچ دیر اسرائیل پاکستان اینڈ انڈیا و کرٹیسائز فار ناٹ اسیڈنگ ٹو دا این پی ٹی نور ٹو دا سبسیکوینٹ سی ٹی بی ٹی وچ ایون فار بدس ٹیس ریکوائرڈ فار ڈیولپنگ نیوکلیئر ویپنس اب آپ کو میں ریئل لائف کے ایگزامپلس دوں گا آپ نے بھی آئی ایم شیور اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں خبریں دیکھتے ہیں انٹرنیشنل خبریں دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں ہمارے ملک کو کے اوپر بھی تنقید آئی انڈیا کے اوپر بھی تنقید آئی اور اسرائیل جو ہے وہ تو نان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اسرائیل کا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنے ویپنز ہیں اور وہ ان کے پاس ویپنز ہیں بھی یا نہیں ہیں بہت سے جو ایسٹیمیٹس ہیں بین الاقوامی سطح پر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ہیں ویپنز ان کو ویپنز ملے ہوئے ہیں مگر وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں انڈیا اور پاکستان نے تو نیوکلیئر ویپنز اپنے ٹیسٹ کیے ہیں سو so دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں مگر یہ جو تین ممالک ہیں یہ ممالک جو ہیں یہ نیوکلیئر کلب کا حصہ نہیں ہے نیوکلیئر کلب میں وہ ممالک شامل ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل پہ ہیں جن کے پاس کھلے عام نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہی ممالک جو ہیں وہ باقی ممالک کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ حاصل نہ کریں اب اسی لحاظ سے یہ جو تین ممالک ہیں جو ان پارفل ممالک یعنی کہ چین کے علاوہ اور روس کے علاوہ گریٹ بریٹن کے علاوہ فرانس کے علاوہ امریکہ کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی سوری یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبران اسٹیٹس ہیں ان کے علاوہ جن ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی تنقید کی گئی ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں اور نیوکلیئر ویپنز کے پھیلاؤ کی جو ٹریٹیز ہیں آپ ان کے اوپر دستخط کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد ایک اور تنقید جو کی گئی ہے مزید وہ ہے کنسرننگ دا سی ٹی بی ٹی اب سی ٹی بی ٹی جو ہے وہ نیوکلیئر پولیفریشن کا بھی ایک اور حصہ ہے اس سے ون اسٹیپ فردر ہے وہ اس طرح کہ دس از اے کمپریہنسو ٹریٹی کنسرننگ دا آئی مین اٹ بیسکلی بینز دا ٹیسٹنگ آف نیوکلیئر ویپنس سو یہ آئیڈیا ہے کہ ایک تو پولیفریشن پہ روک تھام ہو پھیلاؤ پر روک تھام ہو اور دوسرا یہ معاہدہ ہو جائے کہ آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں کرنے آپ نے نیوکلیئر کیپیسٹی جو ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا سو ٹیسٹ کے اوپر بھی روک تھام ہے اب پاکستان نے دستخط نہیں کی کیونکہ انڈیا نے نہیں کی اینڈ انڈیا نے یہ کہا کہ باقی تو ممالک جنہوں نے نیوکلیئر ویپنز لینے تھے انہوں نے تو سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ان کے پاس تو اب اتنے کمپلیکیٹڈ 
کمپیوٹر ماڈلز ہیں کہ انہیں تو ایکچوئل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو ان آرڈر ٹو انشور کہ ہمارے جو ویپنز ہیں وہ کام کریں صحیح طرح ہمیں تو ٹیسٹ کرنا پڑے گا سو یہ ایک لمبا چوڑا بحث بین الاقوامی سطح پر ہوتا رہے بٹ سی ٹی بی ٹی جو ہے بہت سے ممالک نے اس کے اوپر دستخط کی ہے اور تنقید کی ہے ان ممالک کی جو سی ٹی بی ٹی کے اوپر دستخط نہیں کرتے ایون فرانس سائنڈ دا سی ٹی بی ٹی آفٹر کنڈکٹنگ اٹس لاسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ ان دا ساؤتھ پیسیفک اب چند سال پہلے فرانس جس کے پاس بہت سے نیوکلیئر ویپنز ہیں انہوں نے بھی سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دی مگر انہوں نے دستخط تب کی جب انہوں نے ایک آخری اپنا ٹیسٹ جو تھا وہ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ایک اپنا ٹیسٹ کرنا تھا ٹو چیک دا ریلائبلٹی آف اے نیوکلیئر ڈیوائس وہ انہوں نے ٹیسٹ ایک اسپیشل قسم کا ٹیسٹ کرا اس کے بعد سی ٹی بی ٹی پر دستخط کی اب یہ ہے یہی ایک آئرونک بات ہے جو اگر آپ انڈیا کا فار ایگزامپل سٹانس دیکھیں تو انڈیا کا سٹانس یہی ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط نہیں سائن کرنے کا کہ وہ ممالک جن کے پاس اتنے اسٹاک پائلز ہیں ویپنز کے انہوں نے تو بہت سے ٹیسٹ کیے تھے شروع میں ٹو گیٹ دوز ویپنز اینڈ ٹو چیک دا ریلائبلٹی آف دوز ویپنز اینڈ ناؤ دے ہیو دا ٹیکنالوجی ویئر دو ویئر دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیسٹ ان آرڈر ٹو چیک ریلائبلٹی بٹ فار اے نیو نیوکلیئرائز اسٹیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیسٹ ادر وائز ریلائبلٹی نہیں چیک ہوگی دیٹ از وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو سائن and pakistan ties its signing to the signing of india and israel is a non declared nuclear state so here you have this complicated picture and i mean now let us try to see this in the over arching concern regarding nuclear weapons in the world and their potential for destruction causing massive destruction india and pakistan remain reluctant and argue that the advanced nuclear states can keep their weaponry safe and updated by tests stimulated in lab settings ye basically wohi baat hai jo humne aap se pehle ki hai ab isme sirf ye hai ki lab settings ke andar mumalik jo hain wo jo bil khusus jo highly industrialized technologically advanced mumalik jo hain wo to lab settings ke andar bhi apne weapons ko test kar sakte hain that is why they push the ctbt because they also don't want other countries to test weapons and for the two states in the world which are new, newly nuclear nuclearized which is india and pakistan they want to be able to make sure that they can test their nuclear weapons and perhaps they don't have that kind of sophisticated technology and in order to assure and be ensured of the reliance of nuclear weapons they want to test them so they are not signing the ctbt and this is a debate which is ongoing npt ka debate proliferation ka debate si- uh, signing of the test ban treaty these are very current debates in the world and obviously important debates when you think about what a nuclear bomb means so these are basically issues concerning disarmament that a student of international relations needs to be aware of and to be able to think about these various various issues and to be able to understand them so ye basically uh, halat hain jinka hame بین الاقوامی سطح پر جائزہ لینا پڑتا ہے اب بیسکلی جب نیوکلیئر ایشو کی بات ہوتی ہے دس از اے ویری سینسٹیو ایشو دس از این ایشو دیٹ کنسرنس دا گلوبل کمیونٹی اٹ از ناٹ اونلی این ایشو فار ون پرٹیکولر کنٹری بٹ فار مینی کنٹریز اینڈ وی ریئلائز دیٹ دس از ناٹ اے ڈیڈ ایشو بیکاز اٹ واز اونلی ان دا لیٹر پارٹ آف دا نائنٹین نائنٹیز دا ٹو نیو اسٹیٹس اکوائرڈ نیوکلیئر ٹیکنالوجی there is a, a constant looming fear of nuclearized states that other countries are also interested in acquiring nuclear nuclear weapons i mean uh, if you look at the uh, developments uh, surrounding uh, uh, nuclear technology in north korea if you look at the developments uh, surrounding nuclear technology in iran you realize that there are other states besides india and pakistan that 
are also concerned with the potential use of nuclear uh, energy. And it is ironic, ye ek ajeeb si baat hai, ke wohi states jo apne pass weapons rakhna chaati hai nuclear weapons, unko khatam nahi karti, dusre mumalik par pressure dalna chaati hai, thinking that unke pass itni capacity nahi hai, aur wo itni responsible nahi hai to have nuclear weapons. But we still live in a world where the current stockpile of nuclear weapons existing in the world could cause havoc across the world. So ye ek wake hi ek genuine concern hai, besha kiske piche reasons hai, compulsions hai, pressures hai, genuine fears hai. Uh, the fact of the matter remains that disarmament, agar hum disarmament ki baat karenge, to we have to talk about nuclear weapons. And we have to also talk about all these other types of weapons that wreak havoc in the world. And vis-a-vis -vis international relations, unless major disarmament efforts take place in the world, we will still have situations where when violence breaks out, that violence spirals out of control and leads to massive destruction because of the accumulating amount of weapons held by states and by groups within states. So this situation is international relations ki and I hope that you are understanding this new idea, you are understanding this new idea and you will think in these new ideas about these new ideas and hopefully one hopes that you will be able to come up with some enlightened view concerning these issues. On that note, I will close this lecture for today. Khuda Hafiz.